ശേഷം <laughs> 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 ചേച്ചിയുടെ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് മലയാളം സിനിമ ഏതാണെന്ന് അറിയോ അല്ല നീലതാമരയല്ല നീലതാമരയൊക്കെ മുന്നേ ചേച്ചി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർവേ നൈൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ അല്ലേ ഒരു നായകൻ നമുക്ക് മിസ് ആയില്ല മലയാളത്തില് ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം യു ആർ വാച്ചിങ് മൂവിയുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് ആകുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേർക്ക് നേരെ നോക്കി ഇടി വിടാറുണ്ട് എന്ന് യൂഷ്വലി പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചേട്ടന് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണല്ലോ ചേട്ടന്റെ എല്ലാ പടത്തിലും താങ്കളുണ്ട് താങ്കളെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ എല്ലാ പടങ്ങൾ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ ബനർഘട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മളത് ആമസോണിൽ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തൊരു പടമൊന്നുമില്ല അത് കൊറോണ ഏറ്റവും ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ സമയത്ത് നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്താ വളരെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ അത്ര പോലും ബഡ്ജറ്റിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ചെയ്തു വന്നപ്പോ നമ്മള് ചുമ്മാ ഞങ്ങളെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ടിട്ടാണ് അതിന്റെ ഡബും എല്ലാം ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഷിബ് ഓൾറെഡി ആമസോണിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചുമ്മാ ഞങ്ങളത് വെച്ച് നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ അത് കണ്ടന്റ് വൈസ് അവർക്ക് ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവരത് എടുത്തു പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇത് ബനർഘട്ടയ്ക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ബനർഘട്ട സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് അവർ ഭയങ്കര സമയം എടുത്ത് ചെയ്തൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ പേര് കേട്ട സമയത്ത് ആദ്യം ഓടി വന്ന മറ്റേ പാട്ടാ കാലം പതിപ്പിച്ച സത്യം പറഞ്ഞ ആ പാട്ടുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു അവഹിത ബന്ധം ഇല്ല ഒരു 
ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൈ പറയാ നമുക്കൊക്കെ ഒരു കാല് പറയും നമ്മള് ഇത്രയും ഈ സീഡിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത ആൾക്കാരെ പിന്നീട് ഇതേ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നത് യൂഷ്വലി ഇവിടെ ഇരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരിച്ചിരുന്നോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരം അങ്ങോട്ടേക്ക് വളരെയധികം അടുപ്പുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചുള്ളൂ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് അങ്ങനൊന്നും ആ സമയത്തൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു അന്ന് എനിക്കൊരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സൈക്കോളജി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാസ് ടൈം ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നയന്റി ഫൈവിലാണ് ഞാൻ ഷൂസ് തുടങ്ങുന്നത് നയന്റി ഫൈവ് എന്റെ പ്രായമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് നയന്റി ഫൈവിലാണ് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോ അത് തുടങ്ങി അതിന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഷോ ഇരുപത് എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് മുടങ്ങി പോയായിരുന്നു അപ്പൊ പുതിയ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ലാലിനെ വെച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം സുരേഷ് പട്ടാലി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു ആ ഷോ രണ്ടാമത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഷോ ആണ് പിന്നീട് ഒരു അമ്പത് എപ്പിസോഡ് നമ്മളത് കുറേ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ജമീല ആയി അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്നെ ഈ സുപ്രഭാതം ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈഫ് ഫസ്റ്റ് എവർ മോർണിംഗ് ഏഷ്യൻ അല്ലേ ഏഷ്യൻ 97 ടു 2000 2000 ടു ഓഗസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കൈരളിയിലോട്ട് പോയി അവിടെ ശുഭദിനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോ 2003 അനൂപ് ആദ്യ ഭരണ പത്മനാഭൻ പിന്നെ അനൂപ് മേനൻ പിന്നെ 2004 ന്ന് ഞാൻ എൽഎൽബി പഠിക്കാൻ പോയി ആ സമയത്ത് ഫ്രീലാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൂരദർശനിൽ സൂര്യ ടിവി യിലെ മോർണിംഗ് ഷോ സൂര്യ ടിവി യിലെ സ്റ്റാർ ടോക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള ഷോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരി നിശാഗന്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലൈവ് ഷോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ലൈവായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് എഡിറ്റൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ട്രെയിൻഡ് ആണ് സുപ്രഭാതമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ 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 രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ആദ്യത്തെ സിനിമ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ അതിനുശേഷം ടു തൗസൻഡ് സെവനില് ലാൽ സാറിനെയാണ് അവസാന ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് ഒരു ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ നിർത്തി നോക്കിയാലും ഓൺലൈനിൽ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ പർട്ടിക്കുലർ സിനിമയിൽ എന്താ ക്യാരക്ടർ എന്താ തരം തീർത്ത കൂടാത്തൊരു ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് മീര എന്നാണ് ചെറിയൊരു റോൾ ആണ് അപ്പൊ പ്രിയ പ്രിയായിട്ട് അത് പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലിച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് ആ കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും നല്ലൊരു ടീമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഗൂഗിൾ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായി ഇപ്പം മലയാറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെയധികം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് വേണ്ടത് ഡയറക്ടറിന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് ഹി നോസ് അപ്പോ അതനുസരിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഡയറക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു കഴിവുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഗൂഗിൾ പിന്നെ അതിനിട്ട് നല്ലൊരു കോച്ച് ആറായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു നല്ലൊരു കഥയാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ ഓർണിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോറി സ്റ്റോറി ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി ദൻ കാർത്തിക് ഈസ് ദയർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബർത്ത് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തു മാലാൻ്റെ ഉണ്ട് ജെയിംസ് ഏലി അദ്ദേഹം ഉണ്ട് കാർത്തികിൻ്റെ ഞാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ കൂടെ വീണ്ടും ആ ടീമിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് 
Sorry, I'm sorry. 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 ചേച്ചി <laughs> 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 പിന്നെ അതുപോലെ വിനീത് വിശ്വ ഉണ്ട് അങ്ങനെയായിട്ട് പിന്നെ ജെയിംസ് ഏട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ മുസ്തഫക്ക് ഉണ്ട് മറ്റേ കപ്പേള അങ്ങനെ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പടത്തില് അപ്പോ വിനോദിനി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ടാലന്റായിട്ടുള്ള ഒരുപടി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ അവർക്ക് കുറെ പഠിക്കാൻ പറ്റി ഈ സിനിമയിൽ അപ്പൊ ചലഞ്ചിങ് ഉള്ള ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ അവർക്കായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായാലും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും അതിപ്പോ എന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും നൈനിത്ര ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പല സിറ്റുവേഷനിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന്റെ ആക്ച്വലി ഇത് ഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവൻ ഇങ്ങനെ അവൻ ഓൺലൈൻ്റെ ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവൻ പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നിങ്ങള് ആക്ച്വലി ഈ സിനിമ ആരെങ്കിലും കഥ കണ്ടിട്ട് എടുത്തതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അത് നമ്മള് നോർമലി ഒരു കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് അർജുൻ കോവിൽ അല്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ കഥാപാത്രമാണ് രണ്ടുപേര് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജിന്റെ തൊട്ടുള്ള മുന്നിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ക്യാമറമാനെ കൊടുത്തപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അവിടെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ലൈവിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ആ ഇൻസിഡന്റ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ക്യാമറ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവൻ അമൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മളത് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു വീടില്ലാത്ത ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വീടില്ലാത്തവര് ഈ പടം കണ്ടാലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ അവര് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് സാധാരണ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ അടിപൊളി അപ്പൊ നൈനിതയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളി ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിട്ടല്ലേ മലയാളി തന്നെ ഓൺലൈനിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടത് തമിഴ് മലയാളം മിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അവര് ആക്ച്വലി ഒരു നൈനിതറ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരമ്മ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ആയിട്ട് തമിഴ്നാട് നിന്ന് വന്നവരാണ് പക്ഷെ അവരിവിടെ തമിഴാണെങ്കിൽ അവര് ജനിച്ചു വളർന്നത് കേരളത്തിലുള്ള മാമിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ബേസിലൊക്കെയാണ് ഡയറക്ടർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിൽ എനിക്ക് എന്തോ ബഹുമാനമുണ്ട് അതല്ലാതെ ബേസിൽ നിന്ന് സാറിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നാറില്ല ബാക്കി എല്ലാവരെയും സാറിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ ബേസിൽ നിന്ന് തോന്നാറില്ല എന്ന് ഇതിപ്പോ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ന്യൂ കമർ ആണ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ന്യൂ കമർ ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വികാരം എന്താ പുള്ളി തോന്നുന്നുമായി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫുൾ ടൈം മനസ്സില് സിനിമയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഫ്രെയിം ആയിട്ടാണ് ആൾക്ക് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കളിതമാശ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇല്ല നന്നായിട്ടില്ല അത് കൊള്ളില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു വളരെ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എന്നാൽ വേ
ഗൂഗിൾ അവിടെ നിൽക്കുവാണ് അർജുനും കൂടെ നിൽക്കുവാണെ അർജുന അതൊന്ന് ചോദിക്കും അർജുന അന്നേ പറയുള്ളൂ നമ്മൾ ഗൂഗിളിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ ഗൂഗിൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ഒന്നും പറയുന്നില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഞാനൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ ഒന്നും പറയാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിക്കൂല കാരണം ഗൂഗിൾ അവിടെ വേറെന്തോ കാര്യത്തിലും മനസ്സുകൊണ്ട് എൻഗേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് കളി തമാശ ബേസിലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ബേസിലെ എനിക്ക് തിരിച്ച് നല്ല പണിയും തന്നു ഞാൻ ബേസിലെ കളം വരുമ്പോൾ കോമഡി ആയിട്ട് വരുന്ന കേട്ടോ ബേസിൽ ബേസിലെ കളം വരുന്നു സാറേ നൽകാൻ തന്നില്ല ബേസിൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര ചിരിക്കണം ഏത് അറ്റം വരെ ചിരിക്കണം അത് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യലാണ് ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഭാഗ്യം സ്മൈൽ ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോം ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർ പ്ലാനുകൾ സുഗമമായി ക്രമീകരിക്കും സ്മൈൽ ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്മൈൽ ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക സിനിമയിൽ ആദ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങളുടെ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടാകുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പരസ്യം കണ്ടിട്ടാണോ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്ടർ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ഒന്നും ഇത് ശരിക്കും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഓഡിഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് I reached this team somehow, mm. thankfully. Mm. And I got into this. Then. So, uh, mm. if you want to go around, you can see that 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 you can see The very first Malayalam cinema, what do you think about it? What do you think about it? Neelathamara. Eh? Neelathamara. Neelathamara. No, Neelathamara. Neelathamara is the first one. Time is not. Time is not. Time is not. Time is not. I have never seen it in the Malayalam cinema. Oh. That's why I don't know. Sarvekal. Sarvekal. 19? Sarvekal. I don't know. It's 1978. Ah, it's not. ശ്രമിക്കുന്നു ശാരി അടിയൊടുക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെ 
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ അതിഥി ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വീടൊക്കെ ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് അച്ഛൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കും അത് ഇറങ്ങി വന്നത് ഓട്ടയാടി ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടി നമ്മള് സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ പോയി രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ സിനിമ എന്താ കൊറേ ചീത്ത അയ്യോ എന്താ ചെയ്യണം അപ്പഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ അച്ഛൻ താഴവായി നാട്ടിൽ പോകുന്നു പറയുന്നുണ്ട് വണ്ടി വിട്ടാൽ ഞാൻ വരാം അപ്പോഴത്തേക്ക് രാവിലെ ഞാൻ ഒമ്പത് മണി ആയപ്പോ ചെന്ന് നോക്കുക അച്ഛൻ റെഡി ആവുന്നില്ല പത്ത് മണി ആയപ്പോ ചെന്ന് നോക്കി റെഡി ആവുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വണ്ടി വരാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാ അത് മൊബൈലിൽ നിന്നുള്ള കാലല്ലോ പതിനൊന്നര ആയപ്പോ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പത്രം വാങ്ങിക്കുന്നു പോകുന്നില്ല പിന്നെ തോന്നിയ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഷൈനു പറഞ്ഞു വണ്ടി വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടി വെളിയിൽ വന്ന് ഞാൻ എന്തോ വെച്ച് ഞാൻ വീട്ടിന്റെ മതിലെടുത്ത് ചാടി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മതിലെടുത്ത് ചാടി അപ്പുറത്തെ പിന്നെ അത് ഡയറക്ടർ രഞ്ജിത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ അന്ന് ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളിക്കണ്ണുള്ള ഹരി അശ്വിയുടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവർ പറയുന്നത് ഒരു ഷോളം ഒന്ന് വീഴുന്നു ചെരുപ്പ് ഒന്ന് വീഴുന്നു ബാഗ് വീഴുന്നു ഒരാൾ ചാടുന്നു എനിക്കാരോ <laughs> 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 ശബ്ദം ഇത് ഞാൻ ചെയർപേഴ്സണായിരുന്നപ്പോ വിമൻസ് കോളേജിൽ വന്നപ്പോ ഈ ദൂരദർശനിലൊക്കെ കണ്ട് ഈ സിനിമ വന്നു ഞാൻ സാധാരണ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കോളേജിലോട്ട് വരിക ക്ലാസ്സിൽ പോകുമല്ലോ ഉദ്ദേശം നടന്ന് 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 ഇങ്ങനെ വരുവാണ് ഓരോ മരു മരത്തിന്റെ മൂട്ടിലെത്തിയപ്പോ അയ്യോ ഇത് ഈ സിനിമ ടിവിയിലുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പക്ഷെ ആ സിനിമ കൈരളിയിൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഇല്ലില്ല അവിടെ സന്തോഷിവൻ പിന്നെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാ ഇന്റർവ്യൂ ഗസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാ ബഹളം എല്ലാരും കാണാൻ വന്നിരുന്നു ഡയറക്ടർ സിഇഒ സിഇഒ എല്ലാരും കാണാൻ വന്നിട്ട് എല്ലാരും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി സാർ സോ യു ഡോ നോ മീ അപ്പൊ ഞാൻ സാർ ഐ നോ യു ഓഫ് കോഴ്സ് എടോ ഞാനാണോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സിനിമയുടെ ക്യാമറ എടോ അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തന്നെ വിളിക്കാനായിട്ട് വിമൻസ് കോളേജിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അറിയാമോ അത് തന്നെ ഇവിടെ കൃഷ്ണകുട്ടി തന്നെ കണ്ടു ഓടിയില്ലേ ആ ഓടിച്ചാൽ ഞങ്ങളായി അങ്ങനെ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലക്ഷ്മി മാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ രഞ്ജിത് ചേട്ടനെ കണ്ട സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്നത്തെ ഓർമ്മയുണ്ട് കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയും അതിനുശേഷം ഇവരൊരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്നെ നായികയായിട്ട് വിളിച്ചെന്ന് അപ്പൊ അതേ പറഞ്ഞേ കൃഷ്ണകുട്ടി നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുട്ടി നായർ ചേട്ടനല്ലേ ഏതാ പൊന്മുട്ടി ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിനായിരുന്നു കോളേജ് ലൈബ്രറിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിനായിരുന്നു ഇത്ര വായനയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അറിയാമോ അപ്പൊ കൃഷ്ണകുട്ടി ചേട്ടൻ ഒരു സിനിമ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒന്ന് ലീഡറായി ലീഡറായി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ മുറയില് സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ അവർ കാണാൻ രണ്ടുപേരും ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നുമില്ല സിനിമ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് എന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എന്നെ അച്ഛൻ ഓടിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഓടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരത്തില്ല വരത്തില്ല എന്റെ പുറയെ അന്വേഷിച്ച് വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്നൊരു കുക്കു പരമേശ്വരനും ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീല ജിച്ചിയും കൂടെ അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ കുറെ പിള്ളേരെയൊക്കെ നാടകത്തിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു അവസാനം ആരും ഇല്ല ഞാൻ മാത്രമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസും മറ്റും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവസാനം ഞാനും വേറൊരു ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വർക്ക്ഷോപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അന്ന് മാവേലിക്കിടെ പൊന്നും ചേച്ചി കൃഷ്ണകുട്ടി ചേട്ടനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോബി അവരൊരു ഗ്യാങ് എല്ലാരും ഉണ്ട് നിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടക സംഘം നടത്തിയത് അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം എന്നെ പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണകുട്ടി ചേട്ടൻ അന്ന് ഞാൻ ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തുന്നു ഒരു ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ ഒക്കെ തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വിളിക്കുക ഞാനും ഓടിടോട്ടെ അവിടെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഓട്ടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ
ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി പോയി കേട്ടോ എല്ലാരും ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഡയാന ഹമീദ് ഡയാന ഹമീദ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും പക്ഷെ ഡയാന ഹമീദിന്റെ റിയൽ നെയിം ഡയാന ഹമീദ് എന്നല്ല എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയോ ഡയാന ഹമീദിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിയൽ നെയിം ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പേടിഎമ്മില് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഫോണിൽ നമ്മളിപ്പോ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവത്തില് മെയിൻ മോഡൽ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അറിയോ നമ്മളെ എല്ലാവരുടെ ഫോൺ ഇനി നമ്മളെ നായകന്റെ നായകന്റെ എത്രാമത്തെ പണമാണ് ഇതെന്ന് അറിയോ ഒന്ന് രണ്ട് ഷിബു മറ്റേ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലെ നാലാമത്തെ ആറല്ലേ ആറാണോ ചേച്ചി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നയൻതാരയുടെ കൂടെ അടുത്ത പടം സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്റെ ഒരു മുസ്ലിം കഥാപാത്രമാണ് അവരുടെ വേറെ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അവര് വീട്ടില് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വരികയും ഞാനൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് നയൻതാരയുടെ പുറത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കഥയാണ് ഓക്കെ അടിപൊളി അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി സിനിമ റിലീസ് ആവാണ് നാല് കാരണങ്ങൾ നാല് റീസൺസ് പറയണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്തിനു ഈ സിനിമ കാണണമെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞ റീസൺ വേറൊരാൾ പറയാനും പാടില്ല അങ്ങനെ നാല് റീസൺസ് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ കാണണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയാൻ എന്ത് പറയും ഒരു റീസൺ ഒരുപാട് നല്ല പെർഫോമൻസും എല്ലാം ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മള് സിനിമ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും അവരുടെ രീതിക്ക് പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വലിയ ബഡ്ജറ്റ് പടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കഥയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തുള്ളി കയറി ഇത് ഒ ടി ടി കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഇതിന് തോന്നിയില്ല അതൊരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും ഈ ട്രെയിലറിന്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എന്താ തന്റെ ഡ്രീം ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടർ സേസ് നല്ല വീട് നല്ല വീട് ഒരു ജോലി ആൻഡ് എന്നെ പോലെ ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം യെസ് സോ ഫോർ ഓൾ ദി ഡ്രീമേഴ്സ് ഔട്ട് देयर ഫോർ ഓൾ ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്ട്രോങ് വുമൻ ഔട്ട് देयर इट्स വെരി വെരി റിലേറ്റബിൾ സ്റ്റോറി സോ യാ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദി മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഹിറ്റ് ദി മൂവി ജേജി കൈ വിട്ട് കളയുമ്പോൾ ആരും ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു കുഴിയിലായി പോകുന്ന മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ജയം അവരുടെ വിജയം അവരുടെ സ്ട്രഗിൾ അവരുടെ ജയമാണ് സിനിമ അപ്പൊ അത് എല്ലാവരുടെയും കഥയാവും 
ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും സൂപ്പർ എന്തായാലും പതിനാലാം തീയതി സിനിമ റിലീസ് ആവാണ് നാല് പേരുടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കരിയറിൽ വലിയൊരു ബ്രേക്ക് തരട്ടെ ഈ മൂവി ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം സന്തോഷം